María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, más conocida como Teresa Carreño, nació en Caracas y murió en Nueva York con 63 años. Su padre era músico, pedagogo, ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores y escribió un manual que llegó a estudiarse en colegios de Latinoamérica y de España. Su madre fue ama de casa y bautizó a la niña con el nombre de su prima, que estaba casada con Simón Bolívar. El matrimonio tuvo tres hijos. Teresa fue la tercera. Desde pequeña, la niña practicaba los más de 500 ejercicios para piano creados por su padre y con seis años compuso su primera obra, que dedicó a su maestro y que tuvo tanto éxito que se vendieron tres ediciones el año de su publicación. También dio clase con un alumno de Chopin, responsable de que Frédéric fuese el compositor preferido de la muchacha. Con ocho años ya era considerada una niña prodigio y había compuesto ocho valses, tres danzas y dos polcas. Y unos meses más tarde, la familia se mudó a Nueva York por la Guerra Federal de Venezuela. Bueno, no se fue toda la familia. La hija mayor, que tenía 15 años, se quedó porque iba a casarse. Nada más llegar a Estados Unidos, la muchacha comenzó a dar conciertos privados a amigos de la familia y poco después realizó su primera actuación pública. Este concierto tuvo tanto éxito que le sucedieron cinco representaciones más y a los nueve años debutó como solista con la Orquesta Sinfónica de Boston y con la Filarmónica de Londres. Antes de cumplir diez añitos, fue invitada por el presidente Lincoln para realizar un concierto privado. Teresa sabía que al presidente le gustaba la música de su profe, así que empezó a tocar obras de él. La joven se dio cuenta de que el piano de cola de la Casa Blanca estaba muy desafinado y le dijo al presidente que se negaba a seguir tocándolo. Lincoln le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo que tocara una de sus canciones favoritas, que la niña interpretó con algunas variaciones. Realizó giras por Cuba y por Estados Unidos y con 13 años viajó a París. Fue en esta época cuando conoció a varios compositores de renombre y a Rossini. Este italiano, junto a la soprano de Lina Patti, fueron los descubridores de la voz de mesosoprano de Teresa. De hecho, Gioacchino le dio clases de canto y le ayudó a explorar otras facetas de su talento musical, como la interpretación de óperas. Ese mismo año murió su madre de cólera y poco después realizó conciertos por varias ciudades de España antes de continuar su gira por Estados Unidos. Además, publicó su famosa composición La Cesta de Flores. En 1872, en Edimburgo, una soprano iba a interpretar a la reina de Navarra en la ópera Los Hugonotes, pero enfermó y nuestra protagonista, que nunca había cantado en público, la sustituyó y fue la primera vez que cantó como soprano. Unos meses más tarde, se casó con un violinista que la propia Wikipedia define como persona irresponsable y débil de carácter. Y al año siguiente nació su primera hija. Como su marido y ella iban a iniciar una gira juntos, Teresa dejó a la niña a cargo de una amiga alemana. La gira fue un fracaso y esto, unido a la pérdida de su segundo hijo, hizo que se disolviera el matrimonio. Por si esto no fuese suficiente, poco después falleció su padre, lo que la asumió en una crisis económica y no podía cubrir los gastos de la crianza de su hija en Alemania. Le explicó la situación a su amiga alemana ¡Cariña! y esta le propuso adoptar a la niña con la condición de no verla nunca más. A nuestra protagonista no le quedó otra que aceptar la propuesta, aunque años más tarde le escribiría rogando ver a su hija, como esta tristísima carta que tienes que pausar el vídeo si la quieres leer bien. Durante una gira por Londres conoció a Anton Rubinstein, profesor de Tchaikovsky. Carreño se convirtió en su discípula favorita y Rubinstein en una importante influencia musical para esta. En otra ocasión tocó junto a Franz Liszt. ¡Ole! ¡Guapa! ¡Guapa! Bueno, perdón, ese es un poco de lore del canal, pero bueno. Y ofreció darle clases, pero ella declinó. No obstante, Franz calificó las interpretaciones de la venezolana como Liszt con vestido de niña. Con 22 años viajó a Boston presentándose como cantante y se enamoró de un baritón italiano con el que se casó ese mismo año y fundó una empresa de conciertos. De este matrimonio nacieron tres hijos. Además, durante dos años estrenó varias obras de su autoría, como el himno a Bolívar, el himno al ilustre americano o el saludo a Caracas. Volvió a Venezuela con 33 años porque iba a interpretar una ópera italiana en el Teatro Guzmán Blanco. El director de orquesta no se presentó a la primera función y Teresa debutó como directora para no suspender el estreno. 
La mediocridad de la compañía, la escasa popularidad del gobierno y la hipocresía de la alta socipijos, ya que muchos no asistieron porque no aceptaban que Teresa estuviera divorciada, provocaron que la actuación fuese un fracaso. El Tribunal de Comercio no le permitió salir de Venezuela por incumplimiento de pagos a uno de los miembros de la compañía. Pero, gracias al presidente, consiguió salir y se fue a Nueva York medio año después. Desde los 35 hasta los 62, prácticamente el final de su vida, hizo de Alemania su residencia permanente y allí conoció a todos estos que veis en pantalla, entre los que estaba Brahms, Johannes Brahms. Johannes dijo de ella, componía mientras ejecutaba, como una verdadera pianista. También la escuchó Clara Schumann, que exclamó, Gracias a Dios que antes de morirme he podido escuchar a Liste Mujer. Ganó tal fama que la apodaron la mamá de Berlín y la Valkyria del piano. En Alemania conoció también a un pianista escocés que había sido discípulo de Liszt. ¡Qué bonita eres, madre, la reina del martes santo! Con él estuvo cuatro años y tuvo dos hijas. La casa en la que el matrimonio vivió hoy es el Museo Villa Teresa. Por cierto, este violinista compuso 17 óperas y solo ha sobrevivido una. Con 42 años se separó del violinista y 7 años después se casó con la que fue su última pareja y hermano de su segundo esposo. Fue en esta época cuando compuso el pequeño vals Mi Teresita, que dedicó a su hija. Con 55 interpretó una obra de Karl Maria von Weber bajo la batuta de Gustav Mahler. Con 61 volvió a visitar España para realizar cuatro recitales en Madrid y fue invitada por el rey Alfonso XIII porque la madre del monarca era súper fan de la Carreño y hasta tenía una foto de la pianista enmarcada en su cuarto. Un año después estalló la Primera Guerra Mundial, dejó Berlín y se mudó a Nueva York. Allí volvió a tocar ante otro presidente de Estados Unidos, 54 años después de haber actuado para Lincoln. Ese mismo año y ante ese mismo presidente tocó también Enrique Granados en la que sería su última actuación, pues falleció cuando volvía a España. El problema es que a Teresa le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca con 48 años y con 63 la cosa se agravó. Además de fuertes catarros que padecía cada invierno, la tensión laboral y la falta de descanso hicieron que los síntomas de su problema cardíaco le provocasen una parálisis facial del nervio óptico que amenazaba con extenderse al cerebro. Esa noche realizó la que sería su última actuación en La Habana y dicen que ese concierto lo hizo con los ojos cerrados porque veía doble. Teresa Carreño falleció el 12 de junio de 1917 en su apartamento de Manhattan con 63 años, como consecuencia de dicha parálisis. Durante el funeral se interpretaron obras de Fanny Mendelssohn y el féretro fue transportado por compositores e intérpretes destacados. Sus restos fueron incinerados siguiendo su última voluntad y sus cenizas fueron repatriadas a Venezuela. Ese año realizaron un sello en su honor, siendo la primera mujer en aparecer en un sello venezolano. Desde 1977, sus restos reposan en el Panteón Nacional y en el 83 bautizaron el complejo cultural más grande del país con su nombre. A nivel personal, la Carreño, como a ella le gustaba que la llamasen, conservó su identidad venezolana hasta el fin de sus días. Lo eran sus costumbres, gustos y temperamento, y su patria queda reflejada en su propia música. Musicalmente, Teresa Carreño compuso cerca de 80 obras, la mayoría de ellas las creó antes de tener 20 años. Y entre sus obras destacan Mi Teresita, que dedicó a su hija, el himno al ilustre americano o el himno a Bolívar. Además, Teresa fue una genial intérprete, lo que le valió para actuar y cosechar éxitos en los cinco continentes. Por todo lo anterior, hoy se la considera la pianista y compositora más destacada de América Latina del siglo XIX y principios del XX. Como curiosidad, la leona del piano nunca firmó un contrato con compañías discográficas porque consideraba que ese método no era el mejor para conservar sus ejecuciones. Aunque sí aceptó un contrato para compañías de rollos para pianola. Y gracias a ello, conocemos su interpretación de las obras que veis en pantalla. Para terminar, cuando Teresa veía que se acercaba al final de su vida, dijo He amado Venezuela. La he amado a veces por sus desgracias, otras por la generosidad de su naturaleza y siempre como a una madre irreemplazable. En su seno quiero dormir el sueño de la tierra. Es allí donde deseo que reposen mis cenizas. 